প্রিয় দর্শক আবারো স্বাগত নিচল টাটা টেবিল থেকে আমরা আলোচনা করছি চলমান রাজনীতি নিয়ে অ্যাডভোকেট নুর জাহান বেগম মুক্তা এমপি এবি মোশাররফ হোসেন অভিযোগ করেছেন যে আপনাদের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় তাই আপনারা বিএনপি কে ভয় পাচ্ছেন এইটা এটা ধরে একটা ভাঙার রেকর্ড তাই না আপনি জানেন যে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা এখন সারা পৃথিবীতে প্রশ্নাতীত এই কথাগুলো শুধু আমার মুখের কথা না আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক সহিংসতা ওনারা করার চেষ্টা করেছিল পরে যখন দেখলো যে সহিংসতা করে কোনো লাভ হয় নাই সরকারকে টলানো যাচ্ছে না কারণ মানুষ উন্নয়ন পছন্দ করে তাই আমাদের বর্তমান সরকার গণতন্ত্র উন্নয়ন দুটুকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য 2014 সালে নির্বাচন দিয়েছিল জনগণ সেটা বুঝেছে যে হ্যাঁ এটা ঠিক ছিল যার কারণে বিএনপি ওই নির্বাচনের পরে যে সহিংসতা করেছে জনগণকে পুরিয়ে মেরেছে তারপরও কিন্তু জনগণ আওয়ামী লীগের পাশেই ছিল আছে আমাদের দেশ স্বল্পন্নত দেশ ছিল সেখান থেকে আমরা উন্নত উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পদার্পণ করেছি সেটাও কিন্তু প্রমাণ যে বর্তমান সরকার কাজ করছে মানুষের জন্য দেশের জনগণের জন্য অতএব উনি যে কথাটা বললেন যে বর্তমান এবং কিছুদিন আগে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়াতে উনি দেশে ফিরে এসেছেন গতকালকে এবং সারা পৃথিবীতে এটা প্রশংসিত হয়েছে এছাড়া আরো অনেক অ্যাওয়ার্ড উনি পেয়েছেন আজকে আমেরিকা আজকে লন্ডন বা ইংল্যান্ড অথবা কানাডা পৃথিবী যে দেশেই যাক না কেন সবাই কিন্তু জনত্রী শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসা করে যে বাংলাদেশ এত এগুচ্ছে এটা রহস্যটা কি জানতে চায় তারপর আমাদেরকে বিদেশি বিনিয়োগ থেকে শুরু করে সবকিছুই সব দিক দিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন পৃথিবীর যারা উন্নত দেশ তারা বিভিন্ন ভাবে এগিয়ে আসছে কারণ তারা জানে যে ওই দেশে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন নিরাপদ কিন্তু এখন আমি তো একটা জিনিস ভাবতেছি উনি যে আমাদের কি নিয়ে এতই চিন্তা করতেছে কি জানি বলছিল প্রশ্নটা যে আমাদের জনপ্রিয়তা শূন্য আরে আমাদের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোটায় এজন্য মোশাররফ সাহেবের ঘুম নাই তাই না থাক আপনি আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম ঘুম নেন আমরা কিন্তু আবার একটা জিনিস ভাবতেছি যেটা সারা বাংলাদেশের মানুষই ভাবতেছে আমরা না শুধু সেটা হলো বেগম জিয়া ঠিক আছে উনি একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বাংলাদেশে বিএনপি একটা রাজনৈতিক দল এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল সেই দলের নেত্রী উনি ছিলেন চেয়ারপারসন উনি জেলে গেলেন তারপরে ভরসা ছিল কি ওনাদের যে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যাকে করলেন উনিও কিন্তু দণ্ডপ্রাপ্ত এখন তাহলে ওনার দলের নেতাকে উনি শুধু এই কথাটারই উত্তর আমাকে দেন আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম উনি কোনো সদস্য দিতে পারবে না কারণ যে হ্যাঁ না আরে লাস্ট কথা বলি কারণ যেই নেতা দেশের থেকে পালিয়ে যায় এবং কখনো রাজনীতি করবে করবে না বলে মুসলেকা দেয় আবার বিদেশে গিয়ে কি কি করে তার পাসপোর্ট জমা দেয় এবং দেশে ফেরার কোনো আর তার কোনো উদ্দেশ্য নাই ও চায় না তার মানে জনগণের জন্য সে রাজনীতি কখনো করে নাই করবে না তার মনের মধ্যে জনগণ নাই তার মনের মধ্যে হলো লন্ডন ইংল্যান্ড জনগণ আমি প্রশ্ন উত্তর নিতে যে আপনার দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে প্রশ্ন রেখেছেন যেকোনো দলের একটি গঠনতন্ত্র থাকে এটা নিশ্চয়ই যারা রাজনীতির ন্যূনতম জ্ঞান আছে সেগুলি তাদের জানা উচিত আমার জ্ঞান নাই বলেন আপনার আমি যে কথা বলতে চান যাদের ন্যূনতম জ্ঞান আছে তারা জানা জানা উচিত যে একটি দলের একটি গঠনতন্ত্র থাকে সেখানে সভাপতি বলেন চেয়ারম্যান বলেন সাধারণ সম্পাদক বলেন যেটা বিভিন্ন ধরনের তার অফিশিয়াল পোস্টগুলি থাকে তো বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনে দেব গম খালেদা জিয়া যিনি কাউন্সিলে নির্বাচিত আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান সাহেব কাউন্সিলে নির্বাচিত সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এখন আপনি নরমাল আপনার অফিসেও যদি চেয়ারম্যান না থাকে যিনি ভাইস চেয়ারম্যান থাকে পদাধিকার বলে তিনি ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন তো এখানে তো বিতর্ক করার কোনো সুযোগ নাই আমাদের গঠনতন্ত্র অনুসারে চেয়ারম্যান জেলে আছেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তার দায়িত্ব পালন করছেন সুতরাং এখানে বিতর্ক করার কোনো সুযোগ নেই তারেক রহমানই বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উনি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখন কথা হলো ওনারা বলছে তারেক রহমান বাংলাদেশের নাগরিক না ন্যূনতম যাদের একটু অক্ষর জ্ঞান আছে जन्मग्रहण कर नागरिक नई कथा तरफ योग्यता मेदा नहीं प्रश्न तो स्वाभाविक ब्रिटिश 
হোম ডিপার্টমেন্টে পাসপোর্ট জমা দিয়ে উনি ট্রাভেলস ডকুমেন্ট নিয়েছে সেই ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিয়ে উনি সৌদি আরব মালয়েশিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ট্যুর করছে আমাকে রিপ্লাই দাও এখানে তো দোষের কোনো এখানে কেন এখানে কেন দোষের কিছু না এটা 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 বৈধ সুতরাং যারা আজকে এই কথা বলছে আমি মনে করি তারা অজ্ঞ তাদের এই এই ধরনের ধারণা এখানে একজন ব্যারিস্টার নিচে আমি জানি না আপনার ইমিগ্রেশন ব্যাপারে ওনার কি আছে তো আমি যতদূর জানি যে ট্রাভেল এজেন্স মানে পাসপোর্ট মানেই আপনার নাগরিক বা নাগরিকত্ব নির্ধারণ এটা করে মানে ট্রাভেল এজেন্স ডকুমেন্টস থাকলে সুতরাং আজকে বিএনপি এর বিরুদ্ধে যে প্রোপাগান্ডা হল করছে ওই একই কথা আমি আবার ফিরে যাব বিএনপি এর নাম শুনলেই আমলি কাঁপতে শুরু আমি একটু প্রশ্ন উত্তর দিতে চাই জি আপনি জি শেষ তো শেষ पासपोर्ट जमा दिए प्रथम कथा आठे जो उन्नी विदेश जाए तक तर हाथ लेखा पासपोर्ट मेयद छो दुहजार दस पर्त एरपर दुहजार चौदह साल पर मेयद बृद्धि करें तक तो आवा लीग सरकार क्षमत छो तीजे बलो सरकार तरह पासपोर्ट मेयद बृद्धि कर सुनार कथा हलो जेल एपर उन्नी जुक्तरज्य एनबासी उन्ना की कर दरखास्त कर मानपारे इलेक्शन <laughs> आशा करीना एरक इलेक्शन आवी लीगो चाय विभिन्न भाव तेजी इलेक्शन चाह से दिखे धावित हवा प्रयोजन से धावित ना हम कारण विएनपि जो आबाद निवाचन बर्जन कर आर एक आगे मत इलेक्शन है ये आवी लीगर जो जतर जो देशर जो बैड बैंडिंग आसनपिर जो तो विपर्य नहीं ही आसें तो से हीखने एक उन्न सीचुएशन सल्यूशन ने मत व्यक्ति देखते ना ये प्रयोजन सब दल मिले बला उचित कथा सुनब ओ व्यक्तर कथा सुनबो अमुक कथा सुनबो से दिखे धावित ना हुए पासपोर्ट बाई छोटो छोटो इश्यूगुलते आई पासपोर्ट मेद शेष हार पर एक लोक एजालम चाहते परे एजालम चाहले से नागरिक ने एम ना तर नैशनल आईडी कार्डो नहीं नैशनल आईडी कार्ड ना थे नागरिक ने एमटाओ ना बांगे बहु मानुष आज पासपोर्ट नहीं नैशनल आईडी कार्ड नहीं किच्छू नहीं इंडियार भिसा तो अपनी जो जब आप नैशनल आईडी कार्ड नहीं बोलो जन्म बार्थ सार्टिफिट नहीं आसें आनी बार्थ सार्टिफिट दिए अनेस इंडियन भिसा पाँच बांगल्च दिखे दा अनेक देशी आए विद्युत बिल दिल हाँ खूब हाँ विद्युत बिल दे खूब बड़ो इश्यू ना जो इश्यूट मेन बेपारे आदो बी एक लोक विदेश के बीएनपी के चलाते पर क्या आलोचना कर